to me, give me a sign, give me baby one more time. Hi guys and welcome back to my channel. Aqui eu tenho mais uma vez a presença de Nicole. Antes de começar isso, não se esqueça de se inscrever no canal da Nicole, vai estar aqui em cima ou aqui na descrição desse vídeo. Se inscreva também no meu canal, já deixa o seu like no início desse vídeo para você não se esquecer no final, ok? O que vai ser esse vídeo, Nicole? Vamos falar de quê? Common phrases that we and, use here and words. And slang, right? Yeah, it's slang. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, só que a parte 2 não vai estar aqui nesse canal, vai estar no canal da... Nicole! Então, se você vai assistir a primeira parte, não se esqueça de ver a segunda. Começando, essa é uma das expressões, digamos que a gíria que a gente tem escutado bastante e você poderia explicar pra gente esse tal de lit. Lit. Like, that is cool. Yo, that party was lit. Esse tem, então, não é tão pronunciado assim, né? Ele é falado mais um lit. Lit. Lit, ok. Segunda, essa eu escuto demais, é o tal do slay. Slay. Like Beyoncé, she slays. Slay is like detonar, né? Sim, sim. Ao pé da letra, o slay seria... She slays it every single time. Queen B. Queen B. Vou deixar bem claro pra vocês que, por serem gírias, né? Elas acabam tendo vários significados. A palavra mesmo separada ou em outro contexto sempre vai depender do contexto. Aqui, nesse caso, eles usam a palavra sick. Sick é doente. I'm getting sick, como vocês podem ver, mano, aí está meio fechado aqui, tupido. Uhum. Então, mas o C que a gente também usa, que nem a gente usa tipo doido, maluco. Pô, isso é louco. muito doido, isso é louco. Ei, hey, você já assistiu o novo filme do Keanu Reeves? A John Wick. John Wick. That movie is sick. That, That movie was a is good sick. movie. Não quer dizer que Watch o filme it. é doente, é que o filme é muito louco, é maneiro. Uma outra palavra que é parecida com essa, que eles falam, não tanto mais hoje, mas sempre falavam, tipo, da minha época. Insane. Insane, yes. People don't use that anymore, but it's a, it's a big thing. <risos> Super girl. Super old. Super old. <risos> Eu tava aqui falando pra ela, contando as minhas gírias, né? Slang de Mr. Teacher Paul. Ela chegou e perguntou, Paul, você tirou isso dos anos 80 ou dos anos 90? Cara, nenhuma das gírias que eu conheço <risos> não se usa já tem mais de 20 anos. <risos> Essas duas a gente pode usar um pouquinho juntas, né? Tipo, bro, que é de, vem de brother. Brother. E dude. Cara, eles são toda hora. O que seria um bro e um dude? Seria tipo um, um mano, um brother? Tipo um. Cara. Cara. Mano. Tipo, dude, what are you doing today? Cara, o que você tá fazendo hoje? Listen to this. <risos> Listen to this. É, chega a ser chato e eu peguei já essa gíria. Eu acho que é a única gíria de, que não é de 1930 que eu uso. <risos> Mas eles usam demais, chega a ser irritante. Cada 10 palavras que eles falam, tipo, 11 like. Cara, usa like toda hora. E agora eu tô falando like toda hora também. Like, a gente like, conhece like. o like como um verbo gostar, né? I like you, eu gosto de você. Mas o like aqui, além de ser gostar, além de ser como, é também o tipo. Que nem a gente usava antigamente, eu não sei se usa mais, tipo assim. Pô, tipo assim. E tipo, eu fui lá na praia e tipo, tinha duas pessoas lá. E tipo, tipo, esse tipo irritante é igual esse like daqui. Eu não sei o que vocês estão usando hoje, deixa nos comentários. Tudo é like. Eu uso tipo sempre! <risos> em português? Yes! Tipo, assim, tipo, 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 tipo. E no inglês? Like, 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 like. like, 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 like. like. Conta uma história com like aí. Sabe por quê? Eu tenho um problema com explicando as coisas. Eu não, eu não sei como explicar. Like? I don't know how to explain things. I don't know how to explain things. So I always say. Like, like. You see? <laughs> Twice! <laughs> She uses oh, like no. all the time. Yeah, they have to explain something <laughs> and they're like. Yeah. <laughs> and they're like, like. She was so awesome. Like, I can't even describe how awesome she was. Like, like I don't, I can't. It was just so, like, crazy. It never stops. Essa outra, lame. Lame e. Whack. Whack. Essa é whack eu não Not escutei. like whack you over the head with something, but like que that was whack. whack. That was lame. Que, que seria um whack mesmo? Whack is like tosco. Example. Let's go bowling. Oh man, that's bowling lame. Bowling is so lame. That's whack. Let's do something else. Come on, let's go to a rock concert. Yeah, that's lit. That's lit. <laughs> <laughs> Próximo, essa daqui, o B não se pronuncia. Se escreve dumb. Mas a gente nunca fala o B, a gente só fala dumb. Dumb. O dumb seria tipo um goofball. 
do passado? Yeah, you can say that. É tipo, goofball, não usa goofball. Goofball é muito velho. Não use essa. Ah, mas eu vi no livro. Esse livro é muito velho, que nem eu. <risos> não fale goofball, fala dumb. Yeah, dumb. He's so dumb. Yeah, you can say goofy too. Like, you're goofy. Or you're goofy. It's like... <laughs> yeah, but <exactly. laughs> <Right? laughs> He sounds dumb. Like, nobody cares about iPhone 4s anymore, iPhone 5s. That's so tired. Já ultrapassado. That's tired, yeah. It's old fashioned. Hey, I have an iPhone 5s. Well, that's tired. I'm sorry. Sorry. <laughs> that's tired. Nobody does that anymore. You know what? I'm done. I'm done with you. Tô acabado. Ou eu não aguento mais. Done. Tipo, se você está brigando com a sua ou seu namorado e eles estão te irritando demais, você fala, I'm done. Acabei. Não aguento mais. Não tem mais, tá, mas já tá de saco cheio, tipo, I'm é, done. done. Done, I'm done with it. Or I'm done with you. Done with you. So, the next one that we have is dead. Dead. That's dead. Or I'm dead. We use that a lot, I'm dead. What does that mean? Um, I'm tired. I came back from work and I worked a lot today. I'm dead. Tô morto. Paulo, that thing is so beautiful. That car is so beautiful. I just died. Quer dizer o quê? Que tipo, wow. Yes. I'm amazed. Yes. <laughs> Sou I'm tão amazed. old, but I'm amazed. I just died. I just died. The next and the last stop is Savage. Yo, did you see um what's his name? Leonardo DiCaprio when he rolled his eyes at Lady Gaga? Yeah, I mean. Yeah, I saw that. That was savage. That was savage. Savage é tipo quando alguém fala sem pensar ou faz alguma coisa sem pensar nas nas consequências. Yeah, and you can and you can just use savage alone, like savage. Savage. He was. He is a savage. That is savage. Vocês gostaram dessas expressões? Nós temos a parte 2, só que a parte 2 não vai estar aqui nesse canal, vai estar no canal da Nicole. Então, para você acompanhar, se inscreva no canal dela aqui embaixo ou aqui em cima. Lá no canal dela, ela tem passado algumas dicas de inglês e para quem não sabe ainda, a Nicole ela é norte-americana, ela nasceu nos Estados Unidos, foi criada nos Estados Unidos. O português é perfeito assim porque ela é filha de um brasileiro com uma francesa que fala português também. Então é por isso que ela fala assim. No canal dela, a maioria do conteúdo vai ser em inglês, mas também com as explicações em português. Então é mais uma gringa para vocês fazerem de favorite. Nicole, palavras, últimas palavras. Quer dizer alguma coisa? This video was lit. You guys should come over to my channel, my channel, my channel, wherever my channel is gonna be, and watch part two, not four. Two. <laughs> <laughs> All right, that's it. Cut. Thank you. I'm, I'm done. I'm done. <laughs>